Sri Modern School. We have started with chapter number 3, Time. In that, uh, we have completed exercise number 3.6, Number Stories. Today, we are going to start a new topic that is Timeline. That is on page number 103, 104. We often come across CE and BCE when we are reading history. History हम जब भी read करते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि BCE लिखा है and CE लिखा है, okay? तो what is the meaning of BCE and CE? BCE which means what? Before the birth of Jesus Christ. Jesus Christ एक गुरू थे, वो थे England और वो अंग्रेज थे उसके वो गुरु थे, ओके तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बिफोर यानी कि बीसीई बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड सीई विच मींस कॉमन इयर आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट सी यर वी कैन हियर राइट दैट बीसीई विच मींस बिफोर कॉमन इयर meaning before the birth of Christ. Before the birth of Christ. Which means, meaning before the birth of Christ. Jesus Christ ke birth se pehle ka jo uh, years the, wo sab kya the? Before common era, that is BCE. And the year of Jesus Christ, Jesus Christ ke birth ke after ke jo sab year hai, that is common era, CE. Please note down it first in your maths fair book. Okay, now we can draw here a timeline of this. See here. This is the timeline. And here is zero. What is that? Birth of Christ. Birth of Christ. Okay. And here is what? BCE. Which means before birth of Christ. Here we can write. 1000 year, then year 2000 year, then 3000 year, that is what BCE, that is BCE, which means before the birth of Christ, okay, and here, year of birth, then after here we can write 1000, that is CE, that is common year. Here is 2000, then 3000, okay, that is CE, okay, understood? In the right side, we have to write that common era and in timeline, left side, we can write here BCE, that is before common era, okay? And middle part is what? Birth of Christ, okay? 
ओके सो जीरो ईयर से स्टार्ट होता है टाइमलाइन है वो क्या है कि हम जो भी इवेंट्स दी गई है ओके वो हम इसमें क्या करेंगे शो ऑफ करेंगे कि यहाँ पे इवेंट्स कहाँ पे शो करनी है अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में कि कैसे कैसे इवेंट्स आती है या तो इमेज इसके आ सकते हैं इवेंट भी आ सकती है हिस्ट्री में जो जो बनना है टाइमलाइन है वो हिस्ट्री की भी होती है देन फ्यूचर की भी होती है प्रेजेंस की भी होती है ओके एंड टाइमलाइन में ईयर भी हो सकते हैं कि ईयर को आइडेंटिफाई मीन्स की शो करना है टाइमलाइन में ड्रो करना है एंड देन मंथ डे आर्स सब कुछ आ सकता है बट हम यहाँ पे सिर्फ ऑनली ईयर्स रखेंगे कि ईयर हम कैसे टाइमलाइन में ड्रो करेंगे ओके फर्स्ट ड्रो दिस टाइमलाइन इन योर मैथ्स पर बुक देन वी विल सी द एग्जांपल दैट इज गिवन इन पेज नंबर वन हंड्रेड थ्री फर्स्ट नोट डाउन इट Okay, now here is one example given that is on page number one hundred three and one hundred four. Two events are there. See here, in two thousand five hundred BCE, Indus Valley was at its richest and strongest. Indus Valley tha, wo kya tha richest and strongest tha. Okay, and two thousand three hundred fifty BCE, Indus Valley traders travel to Mesopotamia. these two events are given and we have to do uh, find which occurred first and the time difference between the two events two events ye jo di gayi hai usme se hum find out karenge ki two events ke beech mein kitna time laga hai ki kitne years hue hai aur hum show kahan pe karenge in the time line. okay so here we can uh, draw this see you don't need to draw the timeline because i am just to this example explaining you do not draw in the maths pad book see here is the timeline okay two events have one one see here first here we are to write that uh, 2500 mein ek hai and second one is 2350 that is BCE before Common Era में है, okay? So first here what we will write that here zero, that is birth of Christ and before that one thousand year that is BCE, okay? And after that two thousand year that is BCE and here is three thousand year that is BCE and in the uh, right side here we can write that 1000 that is ce common era here 2000 that is ce common era and here 3000 that is common era okay now 2500 where it occur see here 2500 before common era hame dekhna hai to 2000 and 3000 ke beech mein aata hai ka yahan pe 2500 And two thousand three hundred fifty, two thousand three hundred fifty है, वो भी कहाँ पे आएगा? Two thousand five hundred and two thousand के बीच में आएगा। तो शुरू में मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि ये जो year है, वो आएंगे कहाँ पे? Before common era में आएंगे, okay? Because this both are year before common era BCE. So here is we can find that two thousand five hundred. is come in between 3000 and 2000 okay and 2350 is also comes in between 2000 and 2500 now we can draw another line that this line here we will draw that see here we can write zero and only we Draw here the before common era. Here is one thousand that is BCE, then two thousand that is also BCE, and here is three thousand that is also BCE. Now two thousand five hundred where it will comes. See here two thousand and between three thousand here will come two thousand five hundred. Now here we can draw another row 
timeline that will come in between 2000 and 3000. Okay, that is both are what we see. Here we can write 2000 BCE, then 3000, 4000, 5000, sorry, 2000 at 2100. Between we have to write 2000 and 3000. So, 2100, then 2200, then 2300. 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, and 2900, and 3000. This all are what? BCE. Okay, we must have to write that BCE. Okay, now when the 2500 and 2350 comes. 2500 is where? Here. And 2350. When it comes? 2350. Okay. So, this is the same thing. 2200 and 2500. Okay. So, here we can draw a line. Wait, 2200, sorry, 2300, because 2350, 50 kaan pe aega, 2000 ke baad, okay? So, 2050, then 2400 and 2500. Now, here we can draw a timeline between 2300 and here 2500. This both are what? We see. E. Okay, now we have to show that 2500 is here and 2350 is where. So, here we can write 2300 and here 2500. Here we can go 2400 between them. 2300 and 2500 between 2400. Now, 2350 kabai. So, 50 aega yaha pe, hum idar, uh, in dono ke beech mein agar hum 50 kare, so 50 aega 2350, yaha pe kya aega 2325, aur iska bhi aega 2375, yeh hum nahi draw kare, hum ek karna kya hai, shroff, yeh, draw karna hai, yeh and yeh, so 2350 BCE and 2500, in dono ke beech mein, Kitne years have? So, 2500 minus 2350. So, kitne years will be? 1050. 0 minus 0, 0. 10 minus 5, 5. 4 minus 3, 1. So, 150 years between who? The number of years between the events is 150 years. 150 years will be wo in the okay? beach mein wo. Okay, so this is the only explanation. You don't need to draw this timeline in your max fiber. Do not draw only samjhaake. Samjhaane ke liye hi maine ye sab draw kiya hai. Okay. Okay, now we are going to start exercise number 3.7. That is on page number 104. Okay, page number one hundred four it is given. So first one is that we have to draw timeline for the following. Draw the timeline. It is very easy. मैं example में कैसे दिया था कि कैसे सब timeline आती है कि हमें यह कैसे define करना है. Okay. Now इसमें हम एकदम simple सा draw करेंगे timeline that here we have to draw the timeline. This is the question that eleven hundred year. BCE, Greece enters dark age. Dark age, jo indhikar yug tha. Okay, to Greece wo kya hoi? Enter hoi. Greece mein enter so. Then, to 100, sorry, 1200 year BCE ne, Greeks fight Troy. Ye do event hai, wo hoi draw garni hai, yaha pe tangent hai. Okay, 
So here we will draw that this log has got V C E. So हाँ यहाँ पे zero का रेटिंग भी because C E हमें कुछ draw करना ही नहीं है. अगर C E हमें और V C E दोनों draw करना हो तो हमें बीच में ये zero रखना पड़ेगा. But यहाँ पे हमें only V C E draw करना है कि before कौन बनेगा? क्या event तो ही है. दोनों event हमें यहाँ पे draw करनी है. तो eleven hundred and twelve hundred तो जीरो है तो इलेवन हंड्रेड यहाँ पे आएगा यहाँ पे ओके एंड थोड़ा सा डिस्टेंस रख के हम दोनों सेम डिस्टेंस में हमें क्या रखना है थोड़े थोड़े सेंटीमीटर्स सेम रखने हैं तो बिफोर कॉमन एरा इलेवन हंड्रेड ये आएगा बिफोर कॉमन एरा ट्वेल्व हंड्रेड यहाँ अंडरस्टूड हम वन थाउजेंड एंड टू थाउजेंड के बीच में भी कर सकते हैं लेकिन हम डीप में नहीं जाते हैं यहाँ पे इलेवन हंड्रेड एंड ट्वेल्व हंड्रेड एकदम इजी है तो इलेवन हंड्रेड हम यहाँ लिखेंगे एंड ट्वेल्व हंड्रेड हम यहाँ लिखेंगे दैट बोथ आर बी सी ई ना सेकेंड वन इज वॉट फिफ्टी फाइव बी सी ई एंड हियर इज फोर्टी थ्री सी ई बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा दोनों दिए गए हैं सो हियर वी हैव टू ड्रो जीरो in the middle line that here we will draw show BCE and here we will show CE so 55 and 43 so 55 thode centimeter dur rakhenge and 43 thode isse nazdik rakhenge ki 0 and 100 ho ok so we can write this here that 0 and 100 so in the middle line 50 aata hai ok see here यहाँ पे जीरो है यहाँ पे बिफोर कॉमन एरा हंड्रेड ईयर है बी सी ई एंड यहाँ क्या है सी ई हंड्रेड ईयर सी ई है ओनली कॉमन एरा ओके तो यहाँ पे बीच में फिफ्टी कहाँ पे आता है यहाँ पे फिफ्टी बी सी ई यहाँ पे आता है एंड फिफ्टी सी ई यहाँ पे आता है ओके और अब हमें शो ऑफ कौन सी करनी है सिर्फ ड्रो कौन सा करना है फिफ्टी फाइव बी सी ई तो फिफ्टी फाइव कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा After 50, तो 55 यहाँ पे आएगा B C E that we have to show. Okay, now 43, 43 का यहाँ पे आएगा zero and 50 के बीच में. तो यहाँ पे zero पे क्या आएगा? Then after 10, 20, 30, 40 and 50, 40 and 50 के बीच में यहाँ पे आएगा 43 C E that we have to draw. Only हम ऐसा करें कि 55 and 43 draw करें that it's okay. ओके प्लीज नोट डाउन इट सिर्फ हमने किया क्या है कि बिफोर कॉमन एरा है वो हमने जीरो के लेफ्ट साइड लिखा है और यहाँ पे दोनों है कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा बी सी ई एंड सी ई तो हमें बी सी ई ऑन द राइट लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा एंड सी ई हमें राइट साइड हमें लिखना पड़ेगा ओके सो प्लीज नोट डाउन इट फर्स्ट Now the third question is that 410 C and of Roman rule in Britain. Britain में Roman rule का end हुआ. Okay, that is the event end. 476 C and of Western Roman Empire. Roman Empire था. Western Roman Empire उसका क्या हुआ? End हुआ है. वहाँ पे यानि कि पश्चिमी Roman साम्राज्य था. पश्चिमी रोमन साम्राज्य था उसका वहाँ पे अंत हुआ ओके और यहाँ पे क्या रहा है रोमन रूल इन ब्रिटेन ब्रिटेन में जो रोमन रूल थे उसका अंत हुआ है ओके सो वी हैव टू हियर ड्रो दैट बॉर्ड इवन ओके सो दिस इज व्हाट इन सीई कॉमन एरा तो आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट ओके तो सीई ओनली सीई हमें ड्रो करना है बीच में क्या होता है जीरो एंड हियर बिफोर कॉमन एरा एंड हियर कॉमन एरा बट हियर वी हैव गिवन ओनली टू इवेंट्स इन द सीई सीई के दो दिए गए हैं तो सीई कहाँ पे आता है राइट साइड ओके तो 410 एंड 476 तो हम यहाँ पे 100 200 300 400 ऐसा भी लिख सकते हैं या तो 400 ओके यहाँ पे है 400 और 500 के बीच में क्या क्या आता है 
ये दोनों वन से बिटवीन है पहले हम वो लिखेंगे बट हम ये सब शो ऑफ ना करें और सिर्फ फोर हंड्रेड एक मेजर लेके ये ड्रॉ कर दें और यहाँ पे फोर हंड्रेड सेवेंटी सिक्स एक मेजर ड्रॉ करके ये ड्रॉ कर दें तो भी चले यहाँ पे फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी फाइव हंड्रेड ओके और सेवेंटी सिक्स का आता है और फोर टेन का आता है वहाँ हमें ड्रॉ करना है बट हम ऐसे ही सिर्फ आफ्टर कॉमन एरा है ओके तो सिर्फ ये लिखें कि फोर हंड्रेड टेन एंड थोड़ा और डिस्टेंस रख के फोर हंड्रेड सेवेंटी सिक्स सी सी हमें लिखना पड़ेगा ओके सो दिस इज द टाइम लाइन एंड ना ये फोर्थ वन इज वन The Honda Car Company releases the 
फर्स्ट कॉमर्शियल हाइड्रोजन सेल पावर कार हाइड्रोजन सेल पावर कार उसने लॉन्च की है ओके रिलीज की है तो कॉमन एरा में है सो सीई वेर वी ड्रो द राइट साइड ऑन द राइट साइड में ड्रो करनी है तो फर्स्ट क्या आता है एटीन सेवेंटी नाइन सीई हम यहाँ पे ड्रो करेंगे एंड देन जीरो पे आपको भी देखना है ओके तो ये पहले आएगा ये पहले आएगा एटीन पहले आएगा एंड देन टू थाउजेंड एट बाद में आएगा दैट इज सीई ओके सो हियर वी हैव ड्रॉन नाउ द नेक्स्ट वन थ्री थाउजेंड सॉरी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स बी सी ई एंड टू हंड्रेड सेवेंटी टू बी सी ई दिया गया है सो फर्स्ट एलेक्सेंडर द ग्रेट इनवाइट्स इंडिया इंडिया पर एलेक्सेंडर ने क्या किया है आक्रमण किया है कब किया है बिफोर कॉमन एरा में थ्री ट्वेंटी सिक्स में एंड टू हंड्रेड सेवेंटी टू बिफोर कॉमन एरा में बी सी ई में क्या हुआ अशोका बिकम सेंटर ऑफ इंडिया इंडिया का एम्पर बना अशोका ओके सो वेर वी विल ड्रो बिफोर कॉमन एरा तो बिफोर कॉमन एरा कहाँ आता है ऑन द लेफ्ट साइड बट हियर सी आपको ऐसा नहीं करना है कि जो फर्स्ट दिया गया है वो हम फर्स्ट ईयर हम पे लिख दें सेकेंड दिया गया है वो सेकेंड लिख दें बट आपको ये लुकआउट करना है कि फर्स्ट इसमें से पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हम पहले लिखेंगे तो बहुत में से स्मॉलेस्ट कौन है टू सेवेंटी टू वो जीरो के आफ्टर पहले आएगा एंड थ्री ट्वेंटी सिक्स भी ये बाद में आएगा तो ये बात नोटिस करनी है कि टू सेवेंटी टू बी सी ई पहले आएगा अगर आप यहाँ पे थ्री ट्वेंटी सिक्स और यहाँ पे टू सेवेंटी टू लिख दोगे तो दैट विल बी योर रॉन्ग आंसर ओके तो पहले जो स्मॉलर वन है वो जीरो के पास आता है एंड देन आफ्टर ग्रेटर वन आता है ओके सो प्लीज नोट डाउन इट फर्स्ट draw in your maths fair book and the last one nine we will draw here now here the last one is what 1497 ce vasco da gama lands in india india mein vasco vasco da gama hai wo aaya okay and 1526 ce babur establishes mughal empire मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश यानी कि मुगल साम्राज्य की उसने क्या किया है स्थापना की है तो हियर वी हैव टू ड्रो दैट कॉमन सॉरी टाइम लाइन ओके टाइम लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सो हियर व्हाट इज दिस बहुत हर सीई सीई वेर वी ड्रो सीई हियर वी विल ड्रो जीरो एंड सीई विल बी ड्रो इन द राइट साइड ओके सो फर्स्ट वॉट विल कम स्मॉल इज फोर्टीन नाइनटी सेवन दैट इज सी एंड हियर वी विल शो फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स सी ओके इट इज वेरी सिंपल सी फर्स्ट ड्रो दिस इन योर मैथ्स फायर बुक ओके हियर वी हैव कंप्लीटेड वॉट एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट सेवन 3.7 में है ओनली हमें क्या करना था ड्रो टाइमलाइन करनी थी दैट वी हैव कंप्लीटेड एकदम इजी है सिर्फ आपको याद रखना है कि कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा क्या है तो बिफोर कॉमन एरा इज बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड कॉमन एरा विच इज द ईयर ऑफ क्राइस्ट बर्थ ऑफ क्राइस्ट ओके उसके बाद वाले ईयर और उसके पहले वाले ईयर हमें शो करने हैं टाइम ओके बट जीरो है वो यहाँ पे मिडल आता है बिफोर कॉमन एरा जीरो के लेफ्ट साइड आता है एंड कॉमन एरा कहाँ पे आता है राइट right साइड आता है जो भी कॉमन एरा दिया गया है तो हम जीरो से स्टार्ट करके राइट साइड मूव करेंगे और बिफोर कॉमन एरा वो जीरो से स्टार्ट करके हम लेफ्ट साइड यहाँ पे मूव करेंगे ओके okay? एंड अगर ओनली सी दिया गया है कॉमन एरा सो वी विल ड्रो वै ओनली ऑन द राइट साइड ओके स्टार्ट विथ जीरो फर्स्ट राइट द स्मॉलर नंबर एंड देन द बिगर नंबर एंड बिफोर कॉमन एरा है तो हम कहां पे ड्रॉ करेंगे ऑन द राइट साइड सॉरी बिफोर कॉमन एरा आएगा यहां पे लेफ्ट साइड पे और स्टार्ट विथ जीरो देन द स्मॉलर एंड देन द बिगर ओके सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नाउ यू कैन सी थिंक एंड आंसर वी आर ऑलवेज डूइंग दैट ओके दैट इज ऑन पेज नंबर 106 उसमें दिया गया है कि द फॉलोइंग आर फोर लेटर्स रिटर्न बाय सीता एंड 
अक्षर रीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सो यहाँ पे लेटर ए बी सी डी दिया गया है तो सीता एंड आशा ने वो रिटर्न किए हैं और वो कब रिटर्न किए हैं ये वो यहाँ पे आंसर्स है क्वेश्चन है दैट यू हैव टू डू इन हम कि विच लेटर वॉज ए रिटर्न फर्स्ट कब कौन सा पहला लेटर लिखा है तो यहाँ पे जो सिक्स जून ट्वेंटी फोर जून फोर अगस्त एंड टेन जून ओके तो पहले कौन सी डेट पहले आएगी दैट लेटर विल बी रिटर्न फर्स्ट पहली जो डेट आएगी इन सब में से वो होगी स्मॉलर डेट होगी जो पहले आती है वो लेटर होगा फर्स्ट ओके एंड देन वेन डिड आशा रिप्लाई टू सीता लेटर लेटर सिक्स जून सिक्स जून है ओके okay? उसके बाद आशा ने रिप्लाई कब दिया है आफ्टर दैट सिक्स जून के बाद कौन सी डेट आती है तो ट्वेंटी फोर जून ओके तो ट्वेंटी फोर सेकेंड आंसर आएगा एंड देन हाउ लॉन्ग वॉज द टाइम गैप बिटवीन टू लेटर्स आशा ब्रॉड आशा ने जो जो दो लेटर्स लिखे हैं तो फर्स्ट लेटर आशा ने कब लिखा है यहाँ पे फ्रॉम आशा होगा वो आशा का लिखा होगा तो फर्स्ट है ट्वेंटी फोर जून एंड फोर अगस्त तो ट्वेंटी फोर जून और फोर अगस्त तक के हमें डेज काउंट करने हैं ओके तो जून में कितने डेज आते हैं थर्टी जुलाई में आते हैं थर्टी वन एंड धैन अगस्त में आते हैं थर्टी बट अगस्त हमें फोर तक ही काउंट करना है ओके तो आंसर आएगा फोर्टी वन डेज दैट यू हैव टू डू इन योर हम एंड फोर्थ वन है हाउ लॉन्ग वॉज अ टाइम गैप बिटवीन टू लेटर सीता वो तो फर्स्ट लेटर सीता ने क्या वर्ट किया है हियर वी कैन सी दैट सीता ने फर्स्ट लेटर कब ड्रॉ किया है सिक्स जून ओके तो सिक्स जून को किया है एंड सेकंड लेटर कब किया है टेन जुलाई ओके तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है तो सिक्स जून से लेके थर्टी जून जून में कितने डेज आते हैं थर्टी मैंने आपको सिखाया था ऐसे जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मई जून जून तो नीचे आए तो थर्टी डेज होते हैं तो सिक्स टू थर्टी जून यानी कितने डेज हुए ट्वेंटी फोर डेज ओके एंड टेन जुलाई टेन जुलाई तक काम करना है तो थर्टी जून के बाद टेन जुलाई यानी कि थर्टी जून जून से टेन जुलाई तो कितने डेज होते हैं टेन डेज तो टोटल कितने डेज हुए थर्टी फोर डेज तो ये आंसर आएगा फोर्थ मंथ का थर्ड वन का मैं यहाँ पे करा देती हूँ आपको कैसे आंसर रखता है हाउ लॉन्ग हो सकता है गैप बिटवीन द टू लेटर आशा बॉट आशा ने कब ब्रॉड किया है रिटर्न किया है तो फर्स्ट हम फ्रॉम आशा है वो हम देखेंगे तो फर्स्ट ट्वेंटी फोर जून को किया है ओके एंड देन फोर अगस्त को किया है ओके तो हम जून जुलाई अगस्त के कितने डेज हैं वो हम काम करेंगे तो जून के थर्टी जून तक कितने डेज होंगे उसके सिक्स डेज होंगे ट्वेंटी फोर से थर्टी जून तक और सिक्स डेज होंगे किसके जून के ओके एंड जुलाई पूरा मंथ है उसके बाद उसने रिप्लाई किया तो जुलाई पूरा मंथ है तो जुलाई में कितने डेज आते हैं थर्टी वन ओके एंड देन अगस्त के कितने डेज होंगे यहाँ पे फोर अगस्त पे रिप्लाई किया तो फोर डेज कितने होंगे अगस्त के होंगे तो ये सब मिला के सिक्स प्लस वन सेवन सेवन प्लस फोर उसके पहले की दो है वो है सिंपल है कि विच लेटर वॉज रिटर्न फर्स्ट की पहले कौन सा लेटर लिखा है फर्स्ट वन का आंसर बोल रहे हैं कि फर्स्ट लेटर कौन सा लिखा है लेटर बी That is on सिक्स जून टू थाउजेंड सिक्सटीन सबसे पहले जो डेट आई है वो हमने लिखा है लेटर डी ओके वेन डिड आशा रिप्लाई टू सीता लेटर डेटेड सिक्स जून सिक्स जून के आफ्टर आशा ने रिप्लाई कर दिया तो सेकेंड मंथ का आंसर क्या होगा ट्वेंटी फोर जून यहाँ पे मैं सेकेंड मंथ का आंसर लिख रही हूँ फर्स्ट मंथ का आंसर क्या है लेटर डी एंड सेकेंड का आंसर क्या है ट्वेंटी फोर जून टू थाउजेंड सिक्सटीन में उसने रिप्लाई किया तो ये था हमारा थिंक एंड आंसर ओके फर्स्ट आंसर इज हियर सेकेंड इज हियर थर्ड इज हियर एंड फोर्थ वन इज हियर ओके फर्स्ट प्लीज नॉट डाउन इट योर इन योर मैथ्स फायर बुक
Okay, here we have completed what exercise number 3.7 that you have to do in your homework. Exercise 3.7 that is on page number 104. Draw time frame for the following. Sabke sab sum sabko karne hai. And think and answer. Mene aapko rough work mein aise karwa liya hai. Roughly, aapko karna hai wo method wise. Achche se in your maths family. Draw timeline in maths book. Okay. And this also solve in maths family. Okay, students, bye. Have a nice day. Take care.